สวัสดีค่ะพบกับครูนิมเคมีภาษาเด็กนะคะวันนี้เป็นโจทย์ข้อที่29นะคะเป็นเคมีโอเนตม6ปี59นะคะก่อนอื่นเรามาเรียนเนื้อหากันก่อนสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องปิโตเรียมอ่ะมารู้จักคำศัพท์คำแรกก่อนนะคะคำแรกก็คือคำว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหรือสารไฮโดรคาร์บอนนะคะมันคืออะไรเรามาดูกันมันคือสารที่ประกอบไปด้วยธาตุตามชื่อเลยค่ะธาตุอะไรคะไฮโดรมาจากไฮโดรเจนนะคะแล้วก็คาร์บอนคือจะต้องเป็น2ธาตุนี้เท่านั้นไม่มีธาตุอื่นนะคะสารประกอบที่มีแค่ธาตุ2ธาตุนี้เราจะเรียกว่าสารไฮโดรคาร์บอนนะคะต่อมาการกลั่นน้ำมันดิบการกลั่นน้ำมันดิบน้องๆจะต้องรู้ว่าเขาใช้การกลั่นที่เรียกว่าการกลั่นแบบลำดับส่วนจำไว้นะคะการกลั่นจะมี2แบบมีแบบธรรมดากับกลั่นลำดับส่วนถ้าเป็นน้ำมันดิบใช้แบบไหนนะแบบลำดับส่วนนะคะอันนี้ต้องจำไปต่อมาการกลั่นแบบลำดับส่วนเป็นยังไงอ่ะมาดูรูปอันนี้เป็นรูปสมมุตินะคะเป็นรูปตัวอย่างอันนี้คือหอ,อก,กันจะแยกตามจุดเดือดจะแยกตามจุดเดือดอ่ะมาดูส่วนประกอบของรูปกันว่าเป็นยังไงไอสี่เหลี่ยมอันนี้นะคะก็คือเราจะใส่น้ำมันดิบลงไปแล้วก็ให้ความร้อนมันต่อจากนั้นไอตรงเนี้ยแท่งตรงเนี้ยเราเรียกว่าหอ,อก,กันหอ,อก,กันโดยหอกันเนี่ยถ้ากันเสร็จแล้วมันจะมีผลิตภัณฑ์ไหลออกมาอันนี้เป็นท่อเห็นไหมคะท่อเล็กๆไหลออกมาเป็นชั้นๆแยกกันเห็นไหมเลยเรียกว่าลำดับส่วนก็คือแยกเป็นชั้นๆตามลำดับทีนี้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนบนเห็นไหมคะด้านนี้คือด้านบนของหอกันอันนี้คือด้านล่างของหอกันมันก็จะมีผลิตภัณฑ์แยกออกมาหลายๆอันทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือสถานะถ้าที่เขียนอยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ด้านบนของหอกันสถานะจะเป็นแกส๊สถ้าอยู่ด้านล่างของหอกันจะเป็นอะไรเอ่ยเป็นของแข็งและตรงกลางก็เป็นของเหลวเอาใหม่สถานะจะเรียงลำดับตามแกส๊สของเหลวแล้วก็ของแข็งตามลำดับของหอกันยิ่งอยู่ล่างยิ่งเป็นของแข็งนะคะต้องจำสมบัติไปด้วยต่อมาความหนืดอ่ะความหนืดก็จะเรียงจากน้อยไปมากหมายความว่ายิ่งอยู่ล่างๆของหอกันเนี่ยมันก็จะค่อยๆผลิตภัณฑ์นะคะมันจะค่อยๆหนืดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเป็นของแข็งต่อมาจุดเดือดก็เหมือนกันถ้าอยู่ด้านบนจะเป็นยังไงเอ่ยจุดเดือดน้อยหรือต่ำนั่นเองแต่ถ้าอยู่ด้านล่างจะจุดเดือดเป็นยังไงคะมากหรือสูงเพราะอะไรเพราะว่าของแข็งอ่ะจุดเดือดมันก็ต้องมากกว่าของเหลวมากกว่าแก๊สอยู่แล้วอันนี้เป็นสมบัติของมันถ้าไม่เข้าใจไม่เป็นไรจำจำว่าด้านบนบนน้อยด้านล่างๆมากต่อมาสุดท้ายแรงยึดเหนี่ยวเหมือนกันเลยค่ะข้างบนเป็นไงน้อยส่วนข้างล่างมากจะเห็นว่าจำไม่ยากเลยเพราะว่ามันทำไมกันหมดไปเหมือนกันเลยไปทางเดียวกันก็คือด้านล่างเป็นยังไงคะมากจำไว้นะด้านล่างของหอกันหนืดมากจุดเดือดมากแรงยึดเหนี่ยวมากส่วนสถานะบนบนมันจะเบาๆใช่ไหมนึกถึงแก๊สมันให้อารมณ์แบบฟองฟองฟองแก๊สอะไรเงี้ยมันจะดูเบาๆแต่ของแข็งมันจะดูหนักๆเพราะฉันอยู่ด้านล่างของหอกันนะคะทีนี้กลับมาดูโจทย์กันว่ายังไงอ่าอ่านโจทย์พร้อมกันนะคะข้อที่29การกันลำดับส่วนของน้ำมันดิบให้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนรู้จักแล้วเนาะที่มีจำนวนอะตอมคาร์บอนในโมเลกุลดังนี้แล้วก็ให้ตารางมานะคะให้ชื่อมาด้วยว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอน A B C D แล้วก็จำนวนอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุลนะคะสารประกอบไฮโดรคาร์บอน A B C D ที่ให้มาเนี่ยมันก็คือผลิตภัณฑ์ที่เมื่อกี้เราเรียนไปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกันนั่นเอง
ที่เมื่อกี้ครูบอกว่ามีผลิตภัณฑ์ที่1 2 3 4จําได้ไหมอ่าคันนี้เขาเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นชื่อสมมุติชื่อ A B C D นะคะแล้วก็บอกอะไรมาจํานวนคาร์บอนก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาเรียงจํานวนคาร์บอนจากน้อยไปมากก่อนมันจะง่ายกว่าอ่ะเรียงจํานวนคาร์บอนจากน้อยไปมากจากน้อยนะคะแล้วก็ไปมาก็จะต้องได้สารอะไรเอ่อดีนะคะเพราะว่าดีเป็นสามน้อยถัดมาก็จะเป็นยี่สิบสี่ก็คือใครเอ่ย C สามสิบหกก็คือใครคะ B แล้วก็สุดท้ายก็คือ A ทำไมต้องเรียงอย่างนี้เพราะว่าด้านบนของหอกันอ่ะขอโทษตกขอบด้านบนด้านบนของหอกันจะจะมีจำนวนคาร์บอนน้อยเสมอสแสดงว่าตรงนี้อยู่ด้านอะไรเอ่ยด้านบนของหอกันและอันนี้อยู่ด้านไหนคะด้านล่างของหอกันก็คือพยายามเรียงนั่นเองด้านบนตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกก็คือ D C B A เรียงจากจำนวนคาร์บอนถ้าน้อยน้อยอยู่บนแล้วก็ถ้าจำนวนคาร์บอนมากๆม,มันจะเหมือนหนักๆเนาะจะอยู่ข้างล่างพอเราเรียงเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าโจทย์เขาถามอะไรเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง 1. D มีสถานะเป็นแก๊สเราก็ดู D อยู่ด้านบนของหอกันมีสถานะเป็นแก๊สถูกไหมคะถูกต่อมา B มีความหนืดมากกว่า C แล้วก็ดู B อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างต้องหนืดเป็นยังไงนะหนืดมากเพราะฉะนั้นก็ถูกต่อมา A มีจุดเดือดสูงเราก็ดู A อยู่ล่างสุดเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมีจุดเดือดสูงก็ถูกต่อมา C มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมากกว่า B แล้วก็ดูสองตัวนี้เนาะ C แรงยึดเหนี่ยวมากกว่า B อ่ะอันนี้ไม่ถูกเพราะอะไรยิ่งอยู่ด้านล่างอันนี้ยิ่งอยู่ด้านล่างแรงยึดเหนี่ยวจะเป็นไงคะมากเห็นไหมด้านล่างจะมากแต่อันนี้ใครอยู่ด้านล่าง B อยู่ด้านล่าง B ต้องมากกว่าแต่โจทย์บอกว่า C มากกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดก็เลยตอบชอยที่4เห็นไหมคะส่วน B B กับ C มีสถานะเป็นของเหลวถูกไหม B กับ C อยู่ตรงกลางก็เป็นไปได้ที่จะเป็นของเหลวแต่ D นี่เป็นอะไรแน่ๆเป็นแก๊สเพราะว่าอยู่บนสุดอันนี้เป็นแก๊สอันนี้เป็นไปได้เป็นของเหลวแล้ว A ก็น่าจะเป็นอะไรคะอาจจะเป็นของแข็งก็ได้เพราะว่าอยู่ด้านล่างๆอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบชอยที่4นะคะสาหรับข้อนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ยังไงติดตามคลิปต่อๆไปในเคมีคุณนิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ